हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर आज के क्लास में हम यूरिन क्लैरिटी के बारे में जानेंगे विच इज आल्सो वन ऑफ द पैरामीटर इन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन सो व्हाट डू यू मीन बाय यूरिन क्लैरिटी सो अगर आप एक नॉर्मल यूरिन को देखोगे सो इट इज क्लियर ओके एंड हम एक लाइट सोर्स के अगेंस्ट उसको देखेंगे तो वी कैन सी the things uh, behind it so the cloudiness of the urine jab bhi urine cloudy hota hai that uh, could be because of various factor but also remember that the cloudiness of the urine specimen depends upon the pH of this urine as well as the amount of uh, dissolved solids and components like amorphous phosphates so carbonates so urates so is pe wo urine ka clarity depend hote rehta hai सो हाउ डू वी डिटर्मिन हमको कैसे पता चलता है कि ये यूरिन क्लियर है ये यूरिन हेजी है ये यूरिन टर्बिड है ये यूरिन क्लाउडी है सो वॉट वी डू इज वी व्यू द यूरिन अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड या तो एक न्यूज पेपर को देख के वी व्यू इट अगेंस्ट दैट विद न एडिक्वेट लाइटिंग जिस रूम में एक एडिक्वेट लाइटिंग हो उस रूम में वी फाइंड आउट द क्लैरिटी ऑफ दिस यूरिन सो सपोज आप एक यूरिन सैंपल को लेते हो एंड बिहाइंड यू हैव केप्ट अ न्यूज पेपर एंड यू आर रीडिंग दिस अगेंस्ट अ वेल लिट एरिया तो अगर इफ यू आर एबल टू रीड या तो द प्रिंट्स तो ये यूरिन है ट्रांसपेरेंट या तो ये यूरिन क्लियर है उसमें नो विजिबल पार्टिकुलेट मैटर कुछ नहीं है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज क्लियर यूरिन वी आर एबल टू रीड द प्रिंट वेरी इजीली नेक्स्ट कम्स द हेजी यूरिन सो वॉट इज हेजी यूरिन इन हेजी यूरिन वी देर आर फ्यू पार्टिकुलेट मटीरियल्स एंड वी मे नॉट बी एबल टू रीड थ्रू द यूरिन सैंपल द प्रिंट वेरी क्लियरली तो उसको बोलते हैं हम हेजी यूरिन देन कम्स क्लाउडी यूरिन क्लाउडी यूरिन मतलब क्या है यहाँ पे काफी सारे पार्टिकुलेट मैटर है सो so, प्रिंट हमको दिखता है बट ब्लर्ड दिखता है that is called as cloudy urine and turbid urine is when you cannot read any uh, print at all the urine is so turbid ki humko koi uh, print hi dikhta nahi so that is what we call as turbid and that is how we grade the clarity of the urine and isme humko kya pata chalega कि वी विल बी एबल टू मेक आउट फ्यू ऑफ द थिंग्स वेन वी सी द क्लैरिटी ऑफ द यूरिन नाउ ये जो क्लैरिटी है दिस कुड बी या तो बिकॉज ऑफ सर्टन नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेस विच माइट बी कॉजिंग यूरिन टर्बिडिटी या तो देर माइट बी सम पैथोलॉजिकल कॉजेस विच माइट बी कॉजिंग यूरिन टर्बिडिटी अभी क्या क्या पैथोलॉजिकल कॉसेस हो सकते हैं अगर ये यूरिन में आरबीसी है ब्लड है तो ये यूरिन टर्बिड दिखेगा सो इट सपोज इफ देर आर डब्ल्यू बी सी पस सेल्स है या तो देर आर एपिथीलियल सेल लॉट ऑफ एपिथीलियल या यू नो मैलिग्नेंट सेल्स एक्सेट्रा दैट टाइम ऑल्सो द यूरिन बिकम्स टर्बिट इन केस ऑफ बैक्टीरिया इफ देर इज लॉट ऑफ बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ या बैक्टीरिया दैट टाइम देर विल बी टर्बिडिटी इन द यूरिन इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एव नॉर्मल अगर क्रिस्टल्स है अगर लिम्फ फ्लूड है सो दैट टाइम द यूरिन बिकम्स टर्बिड देर आर नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेस ऑल्सो लाइक सपोज अगर इस यूरिन में म्यूकस आ गया तो दो इट मे नॉट बी ऑफ एनी पैथोलॉजिकल कॉज बट स्टिल द यूरिन बिकम्स टर्बिड अगर ये यूरिन में अगर वजाइनल क्रीम्स आ गए या तो सेमन या स्पर्मेटोजोवा आ गया then also the urine looks turbid if there are amorphous phosphates carbonates urates some mucus some uh, amount of squamous epithelial cells which which are normal from the skin if they are getting uh, excreted in this uh, urine then also you will have a turbid color so whenever you see the turbidity you will have to correlate there will be pathological causes as well as non pathological causes so these are few of the causes which can lead to turbidity in the urine sample so uh, now uh, in a laboratory when you see such urine sample you can 
add few things or you can do few things to see and find out what is the possible cause of turbidity agar acidic urine hai and uh, if there is turbidity in such kind of a urine agar aapne ek urine sample liya and wo turbid hai and if it is the ph of that urine is acidic so it could be mostly वो द कॉज ऑफ सच थिंग्स कुड बी बिकॉज ऑफ एमोरफस यूरेट्स या यूरिक एसिड या कॉन्ट्रास्ट मीडियम सपोज वेन यू हैव अ टर्बिड यूरिन एंड इफ यू आर गेटिंग एन अल्कलाइन पी एच ऑफ दैट यूरिन दैट कुड बी मोस्टली बिकॉज ऑफ एमोरफस फॉस्फेट्स या कार्बोनेट्स के वजह से ऐसे आ सकता है सपोज इफ यू हैव अ टर्बिड यूरिन एंड आपने उसको हीट किया एंड आफ्टर हीटिंग द वॉट एवर कंटेंट्स वेर देर इट डिजॉल्व एंड द यूरिन बिकेम क्लियर देन दिस सोल्यूबिलिटी ऑन हीटिंग द यूरिन कुड बी बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स और एमोरफस यूरेट्स अगर है तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे एंड द यूरिन विल बिकम क्लियर सपोज यू हैव अ टर्बिड यूरिन एंड आपने उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड एड किया सपोज ऑन एडिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड द यूरिन बिकेम क्लियर या तो जो भी उसमें कंटेंट्स थे वो सोल्यूबल हो गए दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ एमोरफस फॉस्फेट्स कार्बोनेट्स आर वो सभी सोल्यूबल uh, हो जाएंगे बट अगर आपने डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड किया बट स्टिल इट इज नॉट गेटिंग क्लियर अप दैट could be because of a bacteria or that could be because of a yeast ya fungus that could be because of your pus cells or wbcs and also because of spermatozoa or semen so uh, suppose if you have a turbid urine and then uh, if you add ether and then the turbidity clears so that could be because of lipids or that could be because of a लिम्फ फ्लूड सो यूरिन का क्लैरिटी या टर्बिडिटी जो हम बोलते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में जो हमको बताता है कि देर कुड बी सम पैथोलॉजिकल कॉजेस फॉर दिस टर्बिडिटी एंड बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट देर आर एम्पल नंबर ऑफ नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेस ऑल्सो विच कैन लीड टू टर्बिडिटी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू